ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ಮುದ್ರೆ ಮಹಾ ಮುದ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನ ನೀಡಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಬಲಗಾಲಿನ ಇಮ್ಮಡಿಯನ್ನು ಗುದದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪೂರಕ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಗ್ಗಿ ಎಡಗಾಲಿನ ಎಪ್ಪೆಟ್ಟನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮೂಗನ್ನು ಎಡಮಂಡಿಗೆ ತಾಗಿಸಬೇಕು ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ರೇಚಕ ಮಾಡುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ಮೈಯನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಇದೇ ರೀತಿ ಎಡಗಾಲನ್ನು ಗುದದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಇಟ್ಟು ಮೇಲಿನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೇ ಮಹಾಮುದ್ರೆ ಈ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ದಿನವು ಐದು ನಿಮಿಷಗಳಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸುಸುಸ್ಮನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರವೇಶವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಂಡಲಿನಿ ಶಕ್ತಿಯು ಜಾಗೃತಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಈ ಮುದ್ರೆಯಿಂದ ಕ್ಷಯರೋಗ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಗುದದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಇರುವ ಉಣ್ಣುಗಳು ಗುಲ್ಮ ವ್ಯಾಧಿ ಅಜೀರ್ಣ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಹಲವಾರು ತೊಂದರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶುಗರ್ ಅನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳ ಹೆಸರಿನ ಮುದ್ರೆಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಿ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಯುತ ಸ್ನಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೇಲು ಸ್ನಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮುದ್ರೆಗಳಲ್ಲೂ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳ ಹೆಸರಿನ ಮುದ್ರೆಗಳಿವೆ ಈ ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳ ವಿಶೇಷ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವು ಕಂಗೊಳಿಸುವುದು ಸಾಮಾಜಿಕತೆ ಬೆಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಕುಬೇರ ಮುದ್ರೆಯಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಕುಬೇರ ಮುದ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ರುದ್ರ ಮುದ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಣಪತಿ ಮುದ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸರ್ವಜನೋ ಸುಖಿನೋ ಭವತ್ತು ಯೋಗ ಗುರು ಕೆ ವಿ ಮಹಾದೇವ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಜನ ನೋಡಿ ಅನುಕೂಲ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಜನ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಷ್ಟನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಂಧುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಯೇ ಹಲವಾರು ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಸರ್ವಜನೋ ಸುಖಿನೋ ಭವತ್ತು ಯೋಗ ಗುರು ಕೆ ಬಿ ಮಹಾದೇವ್ ಸರ್ವರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ ಓಂ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ